హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ సిక్స్త్ చాప్టర్ ప్రోగ్రెషన్స్ అనే చాప్టర్ లో ఎక్సర్సైజ్ సిక్స్ పాయింట్ టూ లో ఫోర్ టు టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేయడానికి ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ ఏపీ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాము ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ ఏపీ ఏఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అనే ఫార్ములాని యూజ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేస్తాము ఫస్ట్ ఫోర్త్ టర్మ్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ టర్మ్ ఆఫ్ ది ఏపీ త్రీ ఎయిట్ థర్టీన్ ఎయిటీన్ అండ్ సో ఆన్ ఈ సెవెంటీ ఎయిట్ ఈ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో సెవెంటీ ఎయిట్ అనేది ఎన్నో టర్మ్ కనుక్కోవాలి అంటే ఎన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ గివెన్ టర్మ్స్ రాసుకుందాము గివెన్ ఏపీ త్రీ ఎయిట్ థర్టీన్ ఎయిటీన్ అండ్ సో ఆన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ కామన్ డిఫరెన్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ సెకండ్ టర్మ్లో నుంచి ఫస్ట్ టర్మ్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ఫైవ్ డి వాల్యూ ఫైవ్ వచ్చింది ఈ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎన్నో టర్మ్ కనుక్కోవాలి విచ్ టర్మ్ అన్నాడు తెలియదు కాబట్టి ఎంత టర్మ్ అనుకుందాం దట్ సెవెంటీ ఎయిట్ బి ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ ఎంత టర్మ్ ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ గివెన్ అర్థమేటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే గివెన్ ఏపి ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా ఏఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి సో ఎంత టర్మ్ తెలుసు సెవెంటీ ఎయిట్ ఏ వాల్యూ త్రీ ప్లస్ ఎన్నో టర్మ్ తెలియదు ఎన్ అంటే ఎన్ ఏ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి వాల్యూ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఈ త్రీని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే మైనస్ త్రీ అవుతుంది ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్లో నుంచి సెవెంటీ త్రీ మైనస్ చేస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఈ ఇంటూ ఫైవ్ ఇటు వస్తే బై ఫైవ్ అవుతుంది ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఎన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ రైట్ సైడ్ వస్తే ప్లస్ వన్ అవుతుంది అంటే సిక్స్టీన్ ఎన్ వాల్యూ సిక్స్టీన్ అనమాట అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ అనేది సిక్స్టీన్త్ టర్మ్ అవుతుంది ఈ ఇచ్చిన ఏపీలో సో సెవెంటీ ఎయిట్ ఈజ్ సిక్స్టీన్త్ టర్మ్ ఆఫ్ గివెన్ ఏపి ఏపి అంటే అర్థమేటిక్ ప్రోగ్రెషన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం కూడా ఇలాంటిదే ఫైండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఏపీస్ ఇక్కడ కూడా మనకి సెవెన్ థర్టీన్ నైన్టీన్ అండ్ సెవెన్ టూ నాట్ ఫైవ్ అని ఇచ్చారు ఈ టూ నాట్ ఫైవ్ ఎన్నో టర్మ్స్ కనుక్కోవాలి సేమ్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం లాగే ఈ రెండు కూడా ఫస్ట్ గివెన్ ఏపీ సెవెన్ థర్టీ నైన్టీన్ అండ్ సో ఆన్ టూ నాట్ ఫైవ్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ అనుకుంటాము ఏ వాల్యూ సెవెన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కామన్ డిఫరెన్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ ఏ టూ థర్టీన్ మైనస్ ఏ వన్ సెవెన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఏ వాల్యూ డి వాల్యూ తెలుసు టూ నాట్ ఫైవ్ ఎన్నో టర్మ్ కనుక్కోవాలి తెలియదు కాబట్టి లెట్ టూ నాట్ ఫైవ్ బి ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ గివెన్ ఏపీ దీన్ని ఎంత టర్మ్ అనుకుంటాము ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా వేసుకుని అందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఏ వాల్యూ సెవెన్ ప్లస్ ఎన్ అంటే తెలియదు ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి వాల్యూ సిక్స్ ఏఎన్ అంటే ఎంత టర్మ్ ఇచ్చారు టూ నాట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ టూ నాట్ ఫైవ్ ఈ ఏపీలో ఎన్నో టర్మ్ కనుక్కోవాలి సెవెన్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ సెవెన్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ సిక్స్ టూ నాట్ ఫైవ్లో నుంచి సెవెన్ మైనస్ చేస్తే వన్ నైంటీ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ ఇటు వస్తే బై సిక్స్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ క్యాన్సిల్ చేస్తే సిక్స్ త్రీస్ ఎయిటీన్ వన్ మిగులుతుంది ఎయిట్ దించుకుంటే మరలా సిక్స్ త్రీస్ ఎయిటీన్ సో ఎన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ త్రీ మైనస్ వన్ రైట్ సైడ్ పంపిస్తే ప్లస్ వన్ అవుతుంది అంటే థర్టీ ఫోర్ మొత్తం థర్టీ ఫోర్ టర్మ్స్ ఉన్నాయన్నమాట థర్టీ ఫోర్ టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ గివెన్ ఏపీ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ హాఫ్ థర్టీన్ అండ్ సో ఆన్ మైనస్ ఫార్టీ సెవెన్ మొత్తం ఈ ఏపీలో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయో కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ కామన్ డిఫరెన్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ ఏ టూ ఫిఫ్టీన్ అండ్ హాఫ్ మైనస్ ఏ వన్ ఎయిటీన్ సో ఎయిటీన్లో నుంచి ఫిఫ్టీన్ తీసేస్తే త్రీ వస్తుంది మరలా త్రీలో నుంచి హాఫ్ కూడా తీసేస్తే టూ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ అంటే మిక్స
So, nth term formula an is equal to a plus n minus 1 into d. an, an value minus 47. Manaki nth term minus 47 is a value 18 plus n, n value teledu, n minus 1 into d value minus 5 by 2. n minus 1 into e, into minus 5 by 2. 18 left side of the minus 18 outundi is equal to n minus 1 into minus 5 by 2. Rendu negative numbers add chase net like minus 65 was tundi. Alane e 5 by 2 left side this cost the reciprocal outundi and 2 by 5 outundi minus could out in as it is. Fraction and reciprocal outundi multiply to inverse 5 by 2 cast the 2 by 5 outundi symbols as it is. Garaskunta minus tundi minus could are askunta. 5 1s, 5 13s. 13 2 is 26. 2 minus 1. Minus into minus plus 26. It will be n minus 1. Is equal to n minus 1. Minus 1 goda it is cost plus 1. Is equal to n. So n is equal to 26 plus 1 and 27. So 27 terms unna n mata motta. Or in given AP. Leda minus 47 and edi 27th term outun nan mata. Minus 47 and edi 27th term. Alla goda raayachu. Yenno term outun nan te 27th term. Next 6th problem. Check whether minus 150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2 and so on. E AP arithmetic progression at 20, 11, 8, 5, 2 lo and so on. Mana raskun to velte minus 150 and a term check chayali. So minus 150 undi and koni, the nth term and koni, n value kana koni, n value kana ka positive integer kana kochi na minus 150 ti, minus 150 e given AP lo undi and tamu, n value integer rak pain at lete kana ka minus 150 ledu and rastam. Next sixth problem. Mundi given uh, AP Raskundan, given progression, given 11, 8, 5, 2, and so on. First term A is equal to 11. Common difference D is equal to A2 minus A1. A2, 8, minus 11. Small number low inch, big number subtraction just thunna, minus ostundi. 11 low inch, 8 minus just 3 ostundi. Difference minus 3 and mata. So, minus 150 is not the same. Let minus 150 be nth term of given AP. This is nth term. Nth term of given AP. Same 4 5 problems lag process. So, nth term formula is equal An is equal to A plus n minus 1 into D. An is minus 150 is equal to A value 11 n value teledu n minus 1 into d value minus 3 11 it was the minus 11 outundi is equal to n minus 1 into minus 3 irandu negative numbers say add chest the minus 61 outundi idi into 3 into 3 it was the by 3 outundi ante by minus 3 is equal to n minus 1 3 table lo cancel chayali minus minus cancel 3 table lo cancel chayasin at laite 3 5 is 15 1 untundi next 1 the inch kundi 11 3 3 is 9 so manaki fraction ostundi ikkada 161 to ganaka chayasin at laite 3 ni 3 5 is 15 1 ostundi marla 1 the inch kundi 3 3 is 9 2 untundi ante 53 2 by 3 manaki ikkada mixed fraction ostundi is equal to n minus 1 then we have plus 1 kuda add chase in the other kuda fraction out on the so n is not an integer not an integer and a positive integer rawal n and a number of terms kada number of terms and a v positive integer ayundali kani kama fraction of chindi kabati minus 150 and a the series lo lay than not a minus 50 150 is not in given ap minus 150 and a term e arithmetic progressions lo radu next seventh problem find the 31st term of an ap whose 11th term is 38 and the 16th term is 73 11th term 16th term ichal 31st term kanukko ali first given raskundamu given 11th term is equal to 38 11th term is equal to 38 16th term is equal to 16th term is equal to 73 
లెవెంత్ టర్మ్ అంటే దాన్ని ఏ ప్లస్ టెన్ డి అని రాసుకోవచ్చు ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎయిట్ మనకి ఎన్నో టర్మ్ అయితే డికి ఒకటి తగ్గిస్తాం అనమాట డి కోఎఫిషియంట్ని ఒకటి తగ్గిస్తాము సో ఏ ప్లస్ టెన్ డి ఇస్ ఈక్వల్ థర్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీన్త్ టర్మ్ అంటే ఏ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ డి డి కోఎఫిషియంట్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఇస్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ త్రీ ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేసి ముందు డిఫరెన్స్ డి వాల్యూ కనుక్కుంటాం సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి మైనస్ 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 టూ ఈక్వేషన్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ యొక్క సైన్స్ చేంజ్ అవుతాయి పాజిటివ్ వాల్యూస్ అన్ని నెగిటివ్ వాల్యూస్ అవుతాయి నెగిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ వాల్యూగా మారుతుంది ఏ మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ టెన్లో నుంచి ఫిఫ్టీన్ని మైనస్ చేయాలి ఫైవ్ డి వస్తుంది బిగ్ నెంబర్కి ముందు మైనస్ ఉంది మైనస్ ఫైవ్ డి సెవెంటీ త్రీలో నుంచి థర్టీ ఎయిట్ని మైనస్ చేస్తాము సెవెంటీ త్రీలో నుంచి థర్టీ ఎయిట్ మైనస్ చేస్తే థర్టీలో నుంచి ఎయిట్ మైనస్ చేస్తే ఫైవ్ సిక్స్లో నుంచి త్రీ మైనస్ చేస్తే త్రీ థర్టీ ఫైవ్ బిగ్ నెంబర్కి ముందు మైనస్ ఉంది మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ టూ ఫైవ్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే బై ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ సెవెన్స్ థర్టీ ఫైవ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఈ డి వాల్యూని ఈక్వేషన్ వన్లో కానీ ఈక్వేషన్ టూలో కానీ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి ఫ్రమ్ వన్ అంటే ఈక్వేషన్ వన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఏ ప్లస్ టెన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎయిట్ ఏ ప్లస్ టెన్ ఇంటూ డి వాల్యూ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎయిట్ ఏ ప్లస్ టెన్ సెవెన్స్ సెవెంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎయిట్ సెవెంటీని కూడా రైట్ సైడ్ పంపిస్తే మైనస్ సెవెంటీ అవుతుంది థర్టీ ఎయిట్లో నుంచి సెవెంటీ లేదా సెవెంటీలో నుంచి థర్టీ ఎయిట్ మైనస్ చేస్తే టెన్లో నుంచి ఎయిట్ మైనస్ చేస్తే టూ సిక్స్లో నుంచి త్రీ మైనస్ చేస్తే త్రీ థర్టీ టూ బిగ్ నెంబర్కి ముందు మైనస్ ఉంది మైనస్ థర్టీ టూ వచ్చింది ఏ డి వాల్యూ సెవెన్ ఏ వాల్యూ మైనస్ థర్టీ టూ సో ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవన్నటువంటి థర్టీ ఎయిత్ టర్మ్ కనుక్కోవచ్చు సో థర్టీ ఫస్ట్ టర్మ్ కనుక్కోమన్నారు థర్టీ ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ థర్టీ డి డి కోఎఫిషియంట్ ఒకటి తగ్గుతుంది ఎన్నో టర్మ్ అయితే దానికి ఒకటి తగ్గుతుంది థర్టీ ఫస్ట్ టర్మ్ కాబట్టి ఏ ప్లస్ థర్టీ డి ఏ వాల్యూ మైనస్ థర్టీ టూ ప్లస్ థర్టీ ఇంటూ డి వాల్యూ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్స్ టూ టెన్ త్రీ సెవెన్స్ ట్వంటీ వన్ జీరోకి జీరో టూ టెన్లో నుంచి థర్టీ టూని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ వస్తుంది సో ఏ థర్టీ వన్ అంటే థర్టీ ఫస్ట్ టర్మ్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ ప్రాబ్లం ఇఫ్ ది థర్డ్ అండ్ నైన్త్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అండ్ ఏపీ ఆర్ ఫోర్ అండ్ మైనస్ ఎయిట్ రెస్పెక్టివ్లీ థర్డ్ టర్మ్ ఫోర్ నైన్త్ టర్మ్ మైనస్ ఎయిట్ విచ్ టర్మ్ ఆఫ్ దిస్ ఏపీ ఈజ్ జీరో అయితే ఏ టర్మ్ జీరో అవుతుంది ఈ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో అనేది కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాము గివెన్ థర్డ్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్ అంటే ఏ త్రీ ఇచ్చినట్లు ఏ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అలానే నైన్త్ టర్మ్ అంటే ఏ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిట్ వీటి ఫార్ములాస్ రాసుకుని ముందు ఏ వాల్యూ డి వాల్యూ కనుక్కుందాం థర్డ్ టర్మ్ అంటే డి ఒకటి తగ్గుతుంది అంటే ఏ ప్లస్ టూ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ నైన్త్ టర్మ్ అంటే ఏ ప్లస్ ఎయిట్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిట్ ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయాలి ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ టూ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం మైనస్ 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 ప్లస్ అవుతుంది సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఉన్న సైన్లన్నీ చేంజ్ అవుతాయి ఏ మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ టూ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్ డి ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ రెండు పాజిటివ్ నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలి ట్వెల్వ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇంటూ సిక్స్ ఇట్ వస్తే బై సిక్స్ అవుతుంది మైనస్తో సహా వేసుకోవాలి సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ టూస్ డివిజన్ చేసే టూ నెంబర్స్లో కూడా ఒక నెంబర్కి మైనస్ ఉంటే మైనస్ వస్తుంది డి వాల్యూ మైనస్ టూ ఈ డి వాల్యూని ఈక్వేషన్ వన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం ఏ ప్లస్ టూ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏ ప్లస్ టూ ఇంటూ డి వాల్యూ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏ టూ టూస్ ఫోర్ ఒక నెంబర్కి మైనస్ ఉంది మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ మనకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ సో మనకి జీరో అనేది ఎన్నో టర్మ్ అవుతుందో కనుక్కోవాలి మనకు ఎన్నో తరమో తెలియదు కాబట్టి లెట్ జీరో బి ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ గివెన్ ఏపి అనుకుంటాం సేమ్ ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ లాగే ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ గివెన్ ఏపి అంటే ఈ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో జీరో వస్తుంది జీరో ఎన్నో టర్మ్ క
ఇంటూ టూ ఇటు వస్తే బై టూ అవుతుంది బై మైనస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ టూ వన్స్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వన్ కూడా రైట్ సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్త్ టర్మ్ జీరో అనమాట సో ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఈజ్ జీరో ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇన్ ది గివెన్ ఏపి మనకి ఇచ్చిన అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో జీరో అనేది ఫిఫ్త్ టర్మ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నైన్త్ ప్రాబ్లం ది సెవెంత్ సెవెంటీన్త్ టర్మ్ ఆఫ్ ఎన్ ఏపీ ఎక్సీడ్స్ ఇట్స్ టెన్త్ టర్మ్ బై సెవెన్ ఫైండ్ ది కామన్ డిఫరెన్స్ సెవెంటీన్త్ టర్మ్ టెన్త్ టర్మ్ కంటే కూడా సెవెన్ ఎక్కువ అంట అయితే ఆ రెండింటికి మధ్య కామన్ డిఫరెన్స్ డి వాల్యూ కనుక్కోవాలి సో మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన దాని ప్రకారం సెవెంటీన్త్ టర్మ్ అంటే ఏ సెవెంటీన్ ఇది టెన్త్ టర్మ్ కంటే కూడా సెవెన్ ఎక్కువ అంట ఏ టెన్ ప్లస్ సెవెన్ అని రాసుకోవచ్చు సో సెవెంటీన్త్ టర్మ్ అంటే ఏ ప్లస్ సిక్స్టీన్ డి అని రాస్తాము ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్త్ టర్మ్ అంటే ఏ ప్లస్ నైన్ డి ప్లస్ సెవెన్ రెండు వైపులా ఏ ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఈ నైన్ డీని కూడా ఇటు తీసుకొస్తే మైనస్ నైన్ డి అవుతుంది ఇస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సిక్స్టీన్ డిలో నుంచి నైన్ డి మైనస్ చేసినట్లయితే సెవెన్ డి ఇస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ డి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ సెవెన్ ఇటు వస్తే బై సెవెన్ అవుతుంది సెవెన్ వన్స్ సెవెన్ వెన్స్ డి ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ మనల్ని కనుక్కోమంది కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత కామన్ డిఫరెన్స్ డి ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈ ప్రాబ్లం వన్ మార్క్కి ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ టెన్త్ ప్రాబ్లం టూ ఏపీస్ హ్యావ్ ది సేమ్ కామన్ డిఫరెన్స్ అంటే రెండింటికి కూడా డి వాల్యూ సేమ్ అనమాట కామన్ డిఫరెన్స్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టర్మ్ ఈజ్ హండ్రెడ్ వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ థౌజండ్ టర్మ్స్ టూ ఏపీస్కి కూడా హండ్రెడ్ టర్మ్స్ని హండ్రెడ్ టర్మ్ అంటే ఫస్ట్ ఏపీలో హండ్రెడ్ టర్మ్ సెకండ్ ఏపీలో ఉన్న హండ్రెడ్ టర్మ్ని డిఫరెన్స్ చేస్తే ఆ డిఫరెన్స్ కూడా హండ్రెడ్ వస్తుందంట అయితే టూ ఏపీస్లోనూ థౌజండ్ టర్మ్స్ని కనుక డిఫరెన్స్ చేస్తే వాల్యూ ఎంతో కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏపీ రాద్దాం లెట్ ఫస్ట్ ఏపీ అంటే ఫస్ట్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ టూ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ ఏపీస్ అన్నారు సో లెట్ ఫస్ట్ ఏపీని ఏ ఏ ప్లస్ డి ఏ ప్లస్ టూ డి ఏ ప్లస్ త్రీ డి అండ్ సో ఆన్ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ని ఏ అనుకున్నాము కామన్ డిఫరెన్స్కి డి అనుకున్నాము సెకండ్ ఏపీ లెట్ సెకండ్ ఏపీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ టర్మ్ మన ఇష్టం వచ్చింది తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏ లెటర్ని యూజ్ చేసాం కాబట్టి బి లెటర్ని యూజ్ చేద్దాం బి బి ప్లస్ డి రెండిట్లోనూ కామన్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ అన్నారు టూ ఏపీస్ హ్యావ్ ది సేమ్ కామన్ డిఫరెన్స్ అంటే డి వాల్యూ సేమ్ రెండిట్లోనూ ఫస్ట్ టర్మ్ మాత్రమే మారుతుంది సో బి ప్లస్ టూ డి బి ప్లస్ త్రీ డి అండ్ సో ఆన్ ఇవి టూ ఏపీస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ హండ్రెడ్ టర్మ్ అన్నాడు సో ఫస్ట్ ఏపీలో హండ్రెడ్ టర్మ్ అంటే ఏ హండ్రెడ్ అనుకోవచ్చు మనం ఫస్ట్ లెటర్ని ఏ అనుకున్నాం కాబట్టి ఏ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్త్ టర్మ్ ఫస్ట్ ఏపీలో హండ్రెడ్త్ టర్మ్ ఏ ప్లస్ నైంటీ నైన్ డి అవుతుంది అలానే సెకండ్ ఏపీలో హండ్రెడ్ టర్మ్ అంటే బి హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ నైంటీ నైన్ డి అవుతుంది ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ హండ్రెడ్ వస్తుందంట ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ హండ్రెడ్త్ టర్మ్ ఈజ్ హండ్రెడ్ అన్నాడు అసలు ఈ రెండింటిని డిఫరెన్స్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో చూద్దాం డిఫరెన్స్ చేయడం అంటే మైనస్ చేయడం సబ్ట్రాక్షన్ సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ యొక్క సైన్లు చేంజ్ అవుతాయి నైంటీ నైన్ డి మైనస్ నైంటీ నైన్ డి క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఏ మైనస్ బి దీని వాల్యూ ఇచ్చారు మనకు ఆల్రెడీ ఈ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ హండ్రెడ్ అవుతుందంట అంటే ఏ మైనస్ బి వాల్యూ హండ్రెడ్ అయితే ఈ రెండు ఏపీలోనూ థౌజండ్ టర్మ్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే వాటి డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఏపీలో థౌజండ్ టర్మ్ అంటే ఏ థౌజండ్ ఫస్ట్ ఏపీలో ఏ థౌజండ్ అంటే థౌజండ్ టర్మ్ ఏ ప్లస్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ డి ఎన్నో టర్మ్ అయితే డి యొక్క కోఎఫిషెంట్ దానికంటే ఒకటి తగ్గుతుంది అలానే రెండవ ఏపీలో థౌజండ్ టర్మ్ అంటే బి థౌజండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ డి ఇది కూడా డిఫరెన్స్ చేస్తే ఎంతో కనుక్కోవాలి డిఫరెన్స్ చేయడం అంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ యొక్క సైన్లు చేంజ్ అవుతాయి ఈ రెండు సేమే ప్లస్ నైంటీ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ మైనస్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా ఏ మైనస్ బీనే వచ్చింది మనం ఆల్రెడీ ఏ మైనస్ బి వాల్యూ వచ్చింది హండ్రెడ్ అని సో ఇది కూడా హండ్రెడే అవుతుంది సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద థౌజండ్ టు థౌన్ ఈజ్ ఆల్సో